ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் ஐட்டமாக நம்ம முறுக்கு எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு முறுக்கு மாவு எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு சொல்கிறேன் பச்சரிசி ஒரு கிலோ எடுத்துக்கோங்க உளுத்தம் பருப்பு வறுத்தது ஒரு கால் கிலோ எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து ரெண்டரை கப்பு மாவு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ முறுக்கு ரெண்டரை கப் மாவு ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் சீரகம் சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ இதுக்கு வந்து சீரகம் இல்லைன்னா நீங்கள் எள்ளும் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு சால் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் சூடான எண்ணெய் இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னா பட்டர் இருந்தாலும் சரி எதாக இருந்தாலும் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஆஃப் கேஜிக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் இப்போது இப்போ நான் மொத்தமாக ஒரு அரை கிலோ மாவு எடுத்ததால் அதோட கணக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மாவு நான் வந்து கலந்து ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இப்போது முறுக்கு குழாயில் வந்து எந்த மாதிரி ஆச்சு போடலான்னு பார்க்கலாம் அது உங்கள் விருப்பம் தான் நான் வந்து இப்போ மூணு இருக்கிற மூணு ஓட்டம் இருக்கிறாச்சு போட்டுக்கிறேன் இப்போ மாவு வந்து நம்ம முறுக்கு குழாயில் பிடிக்கிற அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டேரெக்டாக எண்ணெயில் நீங்கள் வந்து முறுக்கு ஊற்றினாலும் சரி நான் வந்து பிளேட்டில் செஞ்சுக்கிறேன் பாருங்கள் ஆயில் தடவிட்டு பிளேட்டில் இந்த மாதிரி சுற்றிக்கோங்க இப்போ நான் ஆல்ரெடி ஆயிலில் ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க முறுக்கெல்லாம் அந்த ஆயிலில் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து பபுள்ஸ் எல்லாம் அடங்கின உடனே முறுக்கு நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ முறுக்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இப்போ பபுள்ஸ் எல்லாம் ஒரு மீடியமாக ஓரளவுக்கு நல்லா குறைஞ்சி வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ இந்த டைமில் நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம முறுக்கு ரெடி ஆயாச்சு இப்போ நம்ம முறுக்கெல்லாம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ஃப்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி வாயில் போட்டாலும் சூப்பராக கரையிற டேஸ்டியான முறுக்கு கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ஃப்ரை பண்ணி இந்த தீபாவளிக்கு அசத்துங்க இப்போ நம்ம அகர் அகர் மில்க் புடிங் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம அகர் அகர் ரெசிபி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இது வந்து சைனா கிராஸ்னு சொல்லுவாங்க எல்லாம் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லேயும் கிடைக்கிது இது இப்போ இது வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன்னு ஒரு டென் கிராம்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா முழுக்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஒன் ஹவர் நம்ம ஊற வச்சிடலாம் இது ஊறட்டும் இப்போ நான் ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன் பேனில் இப்போ நான் ஊற வச்சுருக்கேன் அந்த சைனா கிராஸை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை தமிழில் கடல் பாசின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இது நல்லா வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா அது நல்லா மெல்ட் ஆகிடும் இப்போ வாட்டர் வந்து நல்லா ரோலிங் பாயிலிங் ஆகிட்டுருக்கு இதை நல்லா வந்து ஸ்லோவாக மெல்ட் ஆகிட்டே இருக்குது பாருங்கள் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும் இப்போது நமக்கு சைனா கிராஸ் நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து நான் ஒரு ஃபுல் கப் அளவுக்கு மில்க் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்போ மில்க் வந்து கொஞ்சம் திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வந்துட்டுருக்கு இப்போ இதில் வந்து நான் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ பால் வந்து நல்லா திக்காகிட்டே வந்துட்டுருக்கு இப்போ இதில் வந்து நான் ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ண போகிறேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆகி பால் திக்காக வந்துட்டுருக்கு இப்போ கேஸ் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் இதில் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு திக்கான கொக்கோனட் மில்க் ஆட் பண்ண போகிறேன் சூடாக இருக்கும்போது ஆட் பண்ணாதீங்க கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளேமை திக் மில்க் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஃபேன் காட்டில் ஆர விட்டுடலாம் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மில்க்லேயே பண்ணலாம் நம்ம ஒரு ஆஃப் லிட்டர் மில்க்கு ஒரு டென் கிராம்ஸ் சைனா கிராஸ் இருந்தால் போதும் நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டேஸ்ட்காகவும் ஃப்ளேவர்க்காகவும் தான் கொக்கோனட் மில்க் ஆட் பண்ணுறேன் மில்க் ஃபுல்லாத்தையும் நான் வந்து ஒரு மோல்டில் ஊற்றியிருக்கேன் இது நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து கொஞ்சமாக பாதாம் சேர்த்து டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் டென் மினிட்ஸ்க்கு இது நல்லா செட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இது மேலே நான் வந்து கொஞ்சமாக பாதாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு ஓவர் நைட் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் நம்ம ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்து நல்லா சர்வ் பண்ணோம்னா சூப்பராக இருக்கும் நம்மளுக்கு இது ஃபுல்லாத்தையும் நான் சேர்த்துட்றேன் இப்போ வந்து நம்ம ஃபுட்டிங் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம்
நான் ஸ்லைஸ் போட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த பாருங்க சூப்பராக வந்துருச்சு நம்ம புட்டிங்கு புட்டிங் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு வாயில் போட்ட உடனே அப்படியே கரையிற மாதிரி இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ஃப்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம வீட் அல்வா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வீட் அல்வா வந்து நம்ம ஒரு ஆஃப் கப் அளவுக்கு பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து ஆஃப் கப்புக்கு ஆஃப் கப்பு கீ எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி தண்ணி வந்து ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சுகர் வந்து ஆஃபுக்கு ஒன் சுகர் இதுதான் கரெக்டான குவான்டிட்டி இப்போ கீ நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து முந்திரி போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் முந்திரி நல்லா கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்த உடனே எடுத்துடலாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்துடுறேன் இப்போ இதில் நம்ம வீட்டு ஒரு ஆஃப் கப் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதை சேர்த்து நல்லா கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் பண்ணணும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோன்னா அந்த கீலையே நல்லா வீட் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம கீல வந்து வீட் ஃப்ரை ஆகிட்டே இருக்காங்க அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து கேரமல் ரெடி பண்ணலாம் இப்போ கேரமல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சக்கரை கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இது கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகி வரும் பாருங்கள் இது ஜஸ்ட் கலருக்காக தான் இப்போ நம்ம பண்ணுற வீட் அல்வாக்கு எந்த ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸும் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது அதனால தான் நம்ம இப்போ கேரமல் பண்ணுறோம் இப்போ நமக்கு நல்லா கேரமல் ஆகி வந்தாச்சு கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம கீல ரோஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்க வீட்டில் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கேரமலில் ஊற்றிடலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இப்போ நம்ம இதில் சூடான தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம் அரைக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நான் நல்லா சூடான தண்ணி தான் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ இது நல்லா ஸ்லோவாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணிடணும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது திக்காய் வந்துட்டுருக்கு வீட்டு இப்போ நல்லா திக்காக வந்துட்டுருக்கு இப்போ இதில் வந்து நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒன் கப் அளவுக்கு இப்போ சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ண ஹல்வாவோட கலரே நல்லா சூப்பராக சேஞ்ச் ஆகிடும் பாருங்கள் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ நமக்கு அல்வா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா சுகர் மெல்ட் ஆகி நல்ல கீ எல்லாம் வெளியே தெளிஞ்சு வருது பாருங்கள் நல்லா இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நமக்கு பேனில் ஒட்டாமல் நல்லா சுருண்டு வரும் அல்வா அதுதான் இப்போ நமக்கு கரெக்டான பதம் அதுவும் இல்லாமல் நெய்யெல்லாம் நல்லா மேலே வருது பாருங்கள் தெளிஞ்சு சூப்பராக வந்துட்டுருக்கு இப்போ இதில் வந்து நான் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க முந்திரி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் கேஸை நல்லா சூப்பராக வந்துருச்சு பாருங்கள் பேனில் ஒட்டாமல் இப்போ நம்ம அல்வா ரெடி ஆயாச்சு இப்போ நம்ம வீட் அல்வா செம்மையாக ரெடி ஆகிருக்கு பாருங்கள் கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம ரிப்பன் போகடா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ ரிப்பன் போகடா செய்கிறதுக்கு நான் ரெண்டு கப் அளவுக்கு ரைஸ் ஃப்ளோர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் வந்து கடலை மாவு எடுக்கிறேன் இப்போ இதோட நம்ம உடச்சக்கல்ல பவுடர் சேர்க்கணுன்னா ஒரு ஆஃப் கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ சேர்த்துடலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன் அதோட மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கிறேன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் காரம் வந்து அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இதோட சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் டால்டா இருந்ததுன்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா சூடு பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா எண்ணெயே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சூடாக சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா பெசச்சு வச்சிடலாம் மாவை இப்போ நான் மாவை வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா பெசஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதுக்கு வந்து ரிப்பன் பொகடா அச்சுருக்கோம் ரெண்டு கோடு இருக்கும் இதில் தான் நம்ம பிடிய போகிறோம் இப்போ என்ன நல்லா சூடாக இருக்குது இப்போ நான் இதை பிழிஞ்சிடுறேன் பாருங்கள் 
இந்த மாதிரி நல்லா ரவுண்டாக பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு ரிப்பன் பகடா ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இது வந்து நல்லா பபிள்ஸ்லாம் அடங்குற அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இதை ஒரு வாட்டி திருப்பிடலாம் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இந்த எல்லாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ரிப்பன் பொக்கடா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம தீபாவளிக்கு சூப்பரான ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபிஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோட சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்க